കുഞ്ഞ് പോയ എൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിനി അതിൽ നിന്നൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബിജു സമ്മതിച്ചു അതൊരു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അംബാസിഡറിലാണ് അത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും അല്ല പിറ്റേന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഗട്ടറെല്ലാം വിടാതെ ചാടിയതിന്റെ ഒരു പേടി നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് ഇവള് ഹാ അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകളെ നട റോഡിൽ വെച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഞാൻ ദീപ അപ്പൊ ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം കാണാത്തവർ അത് പോയി കണ്ടേച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ താഴെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വണ്ടി പഠിക്കുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തമാവുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ വണ്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടു വീലറോ ഫോർ വീലറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി പേരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനാവാം ചേട്ടനാവാം ചേച്ചിയാവാം അമ്മയാവാം ഓട്ടോറിക്ഷയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ആവാം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവരോടൊപ്പം പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്നതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കുറെ കാത്തിരിപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി പഠിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഷോ എനിക്ക് വണ്ടി അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇതേ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടു വീലറിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തിലേക്കാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് സമയം അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിജുവിനെയും എന്നെയും കൂടെ അച്ചാച്ചി എൻ്റെ അച്ഛൻ കാട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവും എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ശംഖുമുഖത്ത് പോകും ബിജു ഓൾറെഡി കാറിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ വീലറിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചാച്ചി ശംഖുമുഖത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അംബാസിഡറിലാണ് അത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അംബാസിഡറിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയച്ച് എന്നെ ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടിപ്പിക്കും പിന്നെ ബാക്കി മൊത്തം ബിജുവിനെ കൊണ്ടോ ഓടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിജുവിനെ ഫുള്ള് അത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമായി എന്നെ ഓടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ ആ കുശുമ്പ് കുന്നായ്മ അടി ബഹളം ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം പോയി അപ്പൊ ബിജു ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അച്ചാച്ചി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അച്ചാച്ചിക്കൊരു എന്തോ നമ്മളത് പഠിക്കൂല എന്നുള്ളൊരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു അച്ചാച്ചി ബിജുവിനെയാണ് കൂടുതലും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഏപ്രിലിലാണ് ഡിസംബർ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിലില് ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു സാൻഡ്രോ ഡിസംബർ ആ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബറിൽ സാൻഡ്രോ എടുത്തു ആ ഡിസംബറിൽ അവസാനമാണ് അച്ചാച്ചിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതും ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് കുറെ നാൾ
അപ്പൊ അച്ചാച്ചിക്ക് വയ്യാത്ത കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അച്ചാച്ചിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനും അച്ചാച്ചിനെയും കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്താ അച്ചാച്ചി എടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പം ഒരു ഡ്രൈവറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് വണ്ടി അറിയാറുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഒത്തിരി ദൂരോട്ടൊക്കെ പോകണം പിന്നെ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം കാത്തു നിന്ന് അവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നോക്കി നിന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുക അപ്പം കുറെ എടുത്ത് ഓടാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊരു ടെമ്പററി ഡ്രൈവറാണ് അപ്പൊ ഡ്രൈവർ വരുന്ന ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നി അതിനോടൊപ്പം അന്നേരം എൻ്റെ അനിയത്തി അവൾ എന്നെക്കാൾ എട്ട് വയസ്സല്ലേ കഥ അവൾ അന്നേരം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുക അപ്പം അന്നേരം അവൾക്കൊരു ടൂ വീലർ എടുത്തു കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പം അവൾ ആ ടൂ വീലറിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്തത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയാൽ എടുത്തത് അതെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ ഫോർ വീലറിൻ്റെ ലൈസൻസും കൂടെ എടുത്തു അവളത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വീണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് കുത്തൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പുഷുമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹട അവളത് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്കിത് വണ്ടി ഓടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവള് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുവരെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതായി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് കാറ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ പറ്റൂ ഞാൻ അച്ചാച്ചിനോട് വെള്ളം വെക്കുന്നു അച്ചാച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യമില്ല അച്ചാച്ചി വയ്യാണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ബിജുവിനെ ഇങ്ങനെ പിരിയേറ്റാൻ തുടങ്ങി ബിജുവിനെ പിരിയേറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാ ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് നയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആ ഇത് കുലുങ്ങത്തില്ല അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ബിജു പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് കന്യാകുമാരി വരെ പോയിട്ട് വരാം വണ്ടി ഓടിച്ചൊന്നും ഇതായിട്ട് വരാം കാരണം ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റിവേഴ്സ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുക ബാക്കി അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ റോഡിലോട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കന്യാകുമാരി ട്രിപ്പ് പോവാണ് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇറങ്ങി കന്യാകുമാരി പോയി ഞാനും ബിജുവും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയ വഴിക്ക് ഉള്ള കണ്ട ഗട്ടറെല്ലാം വിടാതെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ വണ്ടിയാണ് ഫുള്ള് എല്ലാ ഗട്ടറിലും എനിക്കൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ആണ് ആ ടൈം എല്ലാ ഗട്ടറും തട്ടി അവിടെ എത്തി അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിച്ച് നമ്മൾ വൈകിട്ടായപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു പിറ്റേന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഗട്ടറെല്ലാം വിടാതെ ചാടിയതിൻ്റെ ഒരു പേടി നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ടെക്നോ പാർക്കിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയും തിരിച്ചു അതായത് ഞങ്ങൾ അന്നേരം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കുന്നുമൊഴിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ടെക്നോ പാർക്ക് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള വരവ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം റോഡിൽ കൂടെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി എൻ്റെ ഗുരു ബിജുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിജു വളരെ കാം ആൻഡ് കൂൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീച്ചറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എൽബോർഡ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് മാത്രം കേട്ടോ ഈ ചെറിയൊരു ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ രസമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഓടിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എൽബോർഡ് അത് ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് വെറുതെ ചെന്നങ്ങോട്ട് അറപ്പിക്കുക ഹോൺ അടിക്കുക എന്താണ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മുട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ ചെന്നിട്ട് ആ നീ എവിടെ നോക്കിയാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒട്ടുമേ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ബിജു ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
നമ്മളെ വെറുതെ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അപ്പൊ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡേ ചെയ്യാതെ പോവാ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫോർ വീലറിൽ വരുമ്പോൾ എതിരെയും വണ്ടി വരുമ്പോഴേ റോങ് സൈഡ് കയറിയൊക്കെ വണ്ടി വരും ഈ റോങ് സൈഡ് വണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കും നമ്മളെ ഇടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കും ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് അവസാനം എന്താണ് ഈ എന്താണ് ഈ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്ന ഏരിയ ഇല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ആ ആ ആ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ അറിയാണ്ടോ കയറി പോകും അപ്പൊ അത്രയും വരെ ഒന്നും കയറി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലേ അവിടം വരെ പോയാൽ മതി അതിനപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി അങ്ങ് സ്ലോ ചെയ്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോവുക ഇവരെന്താ ചെയ്യാൻ അവരാ റോങ് സൈഡ് കയറി വരുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബിജു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമോ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അച്ചാച്ചി ഇടയ്ക്ക് വരും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും അച്ചാച്ചി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അച്ചാച്ചിക്ക് പേടിയാൻ എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടി വരാനായിട്ട് എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡാഷ് ബോർഡ് തട്ടിയിട്ട് പറയും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല അത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ലെഫ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും അച്ചാച്ചി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സൈഡിലിരിക്കുമ്പം എനിക്ക് പേടിയാം ബിജു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം സൈഡിലിരിക്കുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബിജുവിനെ പറയും ബിജു സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ചാച്ചി പേടിച്ചു കളയും എന്ന് വെച്ചാൽ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ അവിടുന്ന് വണ്ടി വരുന്നു ദേ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വരുന്നു ദേ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും ടെൻഷൻ ആയി കളയും അതേസമയം ബിജു ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല അന്നേരം ഞാൻ ആലോചിക്കും ബിജു ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടോ ഇവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടോ അതുപോലും ഇല്ല കാരണം അത്ര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആളവിടെ ഇരിക്കും വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ആ നീ ഓടിക്കണേ ഓടിച്ചോ എന്നൊരു മട്ടാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആപ്പിളും മുന്തിരിങ്ങയും പിന്നെ ബദാമും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡപ്പയിലാക്കി അമ്മച്ചി തരും അത് മൊത്തം പ്രഗ്നൻസി എനിക്കാണെങ്കിലും ബിജു ആണ് അത് മൊത്തം കഴിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് ബിജു ആണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ അപ്പം ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടം ടു വീലർ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ചങ്ങാടവും വലിച്ചിട്ട് പോവുക ഒരിടത്ത് പാർക്കിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന പിടിച്ച കാര്യമാണ് ആ സംഭവം എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് ഒത്തിരി സാധനമൊക്കെ ഒരുപോലെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ കാർ ഉപയോഗമാണെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പാർക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തലവേദന പിടിച്ചൊരു കാര്യമില്ല അപ്പം അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ടൂ വീലർ തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് ഏഴാം മാസം വരെ ഞാൻ ടൂ വീലറിൽ തന്നെയാണ് പോയത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഫോർ വീലറിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ബിജു ആണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും കൃത്യം എന്നാണോ ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട ദിവസം വന്നത് അന്ന് ബിജുവിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ബിജുവിന് അന്ന് ഓഫീസിൽ എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബിജുവിന് വരാൻ ഒത്തില്ല അപ്പം അത് രാവിലെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഞാനന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് സെവൻ മന്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അപ്പം പണ്ട് എട്ടെടുത്തൊരു അബദ്ധം അതായത് രാവിലെ ചെന്ന് എട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു അബദ്ധം പറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ബിജു തന്നെ ശങ്കുമുഖത്താണ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം അവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ബിജു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ വഴിയാണ് പോയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിജുവിന് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാറിൻ്റെ മറ്റേ മിററിൽ ഒരു കമ്പിയുണ്ട് ബാക്കിൽ 
അപ്പൊ അച്ചാച്ചിക്ക് അന്നേരം വയ്യാതിരിക്കുവാണ് സംസാരം ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അന്നേരം ഈ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം സ്പീച്ചിന്റെ ഒക്കെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പം സ്പീച്ച് ഒന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി തലയാട്ടം ഇച്ചിരി ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചേച്ചി സംസാരിക്കത്തുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയത്തുമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അന്നേരം അച്ചാച്ചി ഇരുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ആള് ഒരു നമുക്കൊരു ആള് സൈഡില് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അച്ചാച്ചി സൈഡിൽ വന്നിരുന്നു ഞാന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു വലിയ ക്യൂ ഓൾറെഡി ഇനി ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം അച്ചാച്ചിനെ വിളിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇറങ്ങാനൊക്കെയാ പോയത് അങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ താമസിച്ച അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ വലിയ ക്യൂ വന്നു നല്ല വെയിലും ശംഖുമുഖം അവിടെ നടുക്കത്തെ ഒരു പാർക്കാണ് അപ്പൊ എന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി നല്ല വെയില് അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് അയച്ചു തരാനായിട്ടൊരു ഫോം എന്തോ ഉണ്ട് ആ ഫോം ഒന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം എന്തൊക്കെയോ ഫോം വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റു എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനും അച്ചാച്ചിയും കൂടെ പിന്നെ അവസാനം ചെന്നത് അവിടെ ഉള്ള അത് ഈ ഫോം വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഫോം വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ആ ഫോമും വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ എന്തിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതും എടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടിയും എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോയി അവിടെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല വണ്ടിയും എടുത്ത് പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവും വരുവും പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ട് ഞാൻ പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ പോവും വരുവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരൊരു ഒരു അവര് ഒരു മരത്തിന്റെ തണലിന്റെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരിതിലൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ അവര് കണ്ടപ്പോ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ അറിയാം നമ്മളെ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര പരിചയമല്ല നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിലാണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി ഈ അച്ചാച്ചിനെയൊക്കെ അറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അച്ചാച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ട് പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇവർക്ക് അന്നേരം ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി ടെസ്റ്റിന് വിളിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നല്ലാത്തോണ്ട് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പേപ്പർ കൊടുത്തെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നല്ലാതെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആദ്യം തന്നെ എച്ചെടുത്തു എച്ചെടുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം തലേന്ന് നോക്കിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് റോഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് റോഡ് ടെസ്റ്റിന് പിന്നെ ഇച്ചിരി താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ തീർന്നു കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഒരു അസംഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് വരുവോം പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നൽസ് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ അറിയാത്ത മാതിരിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോയത് യു ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പുറകെ നിന്ന് വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോവാൻ പറയുന്നതും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുവിധം സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് അതും വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ലൈസൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയതിന്റെ സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അതിൽ തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ആയപ്പോ തന്നെ സ്ലിപ്പൊക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തി അപ്
ഇവള് ഹായ് അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകല നടു റോഡിൽ വെച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇവളെയും കൊണ്ട് ടൂ വീലറിൽ പോകാനായിട്ട് പേടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വണ്ടി ഓടിക്കുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ അതേസമയം വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ക്ഷീണം തോന്നും സ്വാഭാവികം ഓടിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം പിന്നെ അപകടങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൂ വീലറിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയത്തക്ക അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ട് പറഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട് ഒരു ടി ടിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടൂ വീലറിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫോർ വീലറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ടു ആലപ്പി ഒരു നാലഞ്ച് തവണ ഞാൻ നമുക്ക് ഞാൻ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അമ്മച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാച്ചി അതും അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അമ്മച്ചി അച്ചാച്ചിയും പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളും ബിജു നമുക്ക് വണ്ടി നന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ബിജുവിന് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അതായത് അന്നക്കൊരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വയസ്സ് കാണും ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി വല്യമ്മച്ചി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിജു പിറ്റേന്ന് വരാം ബിജുവിന് ലീവില്ല ബിജു പിറ്റേന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് അച്ചാച്ചി അമ്മച്ചി ദീപു ദീപ്തി പിന്നെ അന്നക്കുട്ടി അന്നക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഇവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റി അതേപോലെ എടുത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനൊരു വലിയൊരു അപകടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എഴുത്താണി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ആണ് ഇട്ടത് ഒരു ട്രാജിക് കോമഡി കോമഡി ട്രാജിക് എൻഡിങ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുക വെറുതെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാനത് സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പം ഇനി ഗിയറുള്ള ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന് അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പണ്ട് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഗിയർ ഉള്ള ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുക എന്നുള്ള ചാച്ചിക്ക് ഒരു മിനി ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വിറ്റുപോയി അപ്പൊ അന്നോട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബിജുവിന്റെ പൾസർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം കുറച്ചും കൂടെ ഇരട്ടിച്ചു പക്ഷെ ബിജുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനങ്ങൂല അറിയാമല്ലോ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിജുവിനെ കൊണ്ടൊന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി മിസ്കാരേജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്കാരേജ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഡസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ഡസ്റ്റ് പഠിച്ച് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കരയറാനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തലലുദിച്ചാണ് വണ്ടി പഠിച്ചേ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടി പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിജുവിനെ പിരികേറ്റി പിരികേറ്റി ബിജു അന്നേരം എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് സമ്മതിച്ചു അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിജു വിചാരിച്ചു നമ്മള് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ കുഞ്ഞ് പോയതിന്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അതിൽ നിന്നൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ട് പോണെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബിജു സമ്മതിച്ചു അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ബിജു റെഡി ആയി വന്നു ഞാനും അപ്പൊ തന്നെ റെഡി ആയി വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ബിജുവിന്റെ പൾസറിൽ ശംഖുമുഖത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഗിയറുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് എങ്ങനെ റേസ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇട്ട് പോവുക പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് തേർഡ് ഫോർത്തിലേക്കൊക്കെ വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇതിൽ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ബ്രേക്കാണ് രണ്ടിടത്തും ഗിയർ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിക്ക് രണ്ടിടത്തും ബ്രേക്ക് അല്ലേ ഇത് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ക്ലച്ചും അപ്പം നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് തലയിലോട്ട് കയറാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ശംഖുമുഖത്ത് കിടന്ന് നല്ലോണം വിയർത്തു ശംഖുമുഖയുടെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പോലീ
ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് സെക്കൻഡ് ഇട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കയറും ഇങ്ങനെ റേസായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ആവും അത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു താളത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും അപ്പം ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഊപ്പാട് വന്നെന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ശംഖുമുഖം ടു തിരിച്ച് നമ്മൾ പേട്ട പേട്ട വഴി ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് അധികമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഓരോ സിഗ്നൽ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ സിഗ്നലിലും നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ പതുക്കനെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് എടുത്ത് ഇനി പേട്ട പേട്ട കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു അഞ്ചു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ വരെ ഒക്കെ ഒരു വിധം ബിജുവിനെ കുറെ വിരുത്തി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം സൂപ്പറാവും ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈസൻസും എടുക്കാം ഞാനങ്ങ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിജു പിന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല ജന്മം ചെയ്ത ബിജു പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് തരത്തില്ല അപ്പം കുറെ ആഴ്ച അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ബിജു അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അനിയൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ നോക്കി ഈ പൾസറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എസ് വിക്ടറാണ് അപ്പം പൾസറിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിക്ടറയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ വലിയ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സൈക്കിളിലോട്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് എന്നാലും അത് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഫുള്ള് ഈ ബമ്പും ഇതുമൊക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിജുവിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേണം ബാക്കപ്പ് വേണം പക്ഷെ ബിജു ജന്മം ചെയ്ത തരത്തില്ല അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്നു പിന്നെ 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 എൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ജോലി പോയി വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് നിന്നു പോയി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ തനിയെ ചവിട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ബിജുവിന്റെ ബൈക്കിലോട്ട് ബിജു എന്തായാലും എടുപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പം അനിയൻ ടി വി എസ് വിക്ടർ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോ സ്റ്റിൽ ആ ടി വി എസ് വിക്ടർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അനിയിച്ചിട്ട് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ആരോഗ്യവും അവസരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഗിയറുള്ള വണ്ടി പഠിച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കണം പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം അത് ഓടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് അതിമോഹങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നടന്നിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾക്കെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടവരുത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയായി അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ബൈ